ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ ഉള്ളി സാമ്പാറാണ് ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം അര അരക്കപ്പ് പരിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെള്ളം എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇരുപത് ചുവന്നുള്ളിയും മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാറിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നിറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവും കളറും എല്ലാം ഉണ്ട് അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ എരിവും കളറും എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കായപൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടികളെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിഴിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കാനും പിന്നെ ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിള വരാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് വെള്ളി ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ 
ഉള്ളി സാമ്പാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്